தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் நாம் துத்தி செடியுடைய மருத்துவ பயன்கள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் இந்த துத்தியானது பொதுவாக இனிப்பு சுவையும் குளிர்ச்சி தன்மையை கொண்டது துத்தி இலையானது அலர்ஜியை போக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்று இருக்கிறது மேலும் மலக்கட்டு ஆசனவாய் எரிச்சல் ஆகியவற்றையும் இது குணமாக்கும் மேலும் இந்த துத்தியானது உடல் சூடு போன்றவற்றையும் குணமாக்கும் சிறுநீரையும் பெருக்கும் துத்தி பூவானது இரத்த போக்கை அடக்கும் காமம் பெருக்கும் மேலும் இருமலை குறைக்கக்கூடிய தன்மையையும் இது பெற்றிருக்கிறது ஆண்மையையும் இது பெருக்கும் இந்த துத்தியினுடைய விதையானது இனிப்பு சுவையுடையதாக இருக்கிறது மேலும் சிறுநீர் எரிச்சல் ஆசன கடுப்பு வெள்ளைப்படுதல் கரும்புள்ளி போன்றவற்றையும் இது குணமாக்கும் இந்த துத்தி செடியானது ஒரு குறுஞ்செடி வகையைச் சார்ந்தது துத்தி இதய வடிவமான இலைகளையும் பொன் மஞ்சள் நிறமான சிறு பூக்களையும் தோடு போன்ற வடிவத்தில் உள்ள இந்த காய்களையும் கொண்டது இந்த துத்தி செடியினுடைய தாவர் முழுவதும் மென்மையான உரோமங்கள் கொண்டதாக இருக்கும் இவை நம்மளோட தோளில் படக்கூடிய நேரங்களில் அரிப்பையும் ஏற்படுத்தும் இந்த துத்தி செடியினுடைய இலைகளின் அடிபாகத்தில் மெழுகு பூசிது போல இருக்கும் சில நேரங்களில் மூன்று மலர்களாக கூட இது பிரிந்திருக்கும் இந்த துத்தி செடியானது தமிழகத்தின் எல்லா மாவட்டங்களிலையும் கலை செடியாக வளர்கிறது மேலும் கடற்கரை ஓரங்கள் சமவெளிகளில் கூட இது அடர்ந்து காணப்படும் இந்த துத்தி செடியினுடைய இலை பூ விதை வேர் பட்டை ஆகிய எல்லாமே மருத்துவ குணம் கொண்டதாக இருக்கிறது பசும் துத்தி பெருந்துத்தி பனியார துத்தி கருந்துத்தி நிலத்துத்தி என பல வகைகள் உண்டு இதில் மூலம் குணமாக துத்தி இலையை விளக்கனை விட்டு வதக்கி மூலம் பௌத்திரம் ஆசனவாய் கடுப்பு ஆகியவற்றின் மீது வைத்து கட்ட வேண்டும் அல்லது அந்த துத்தி இலையை விளக்கனை விட்டு வதக்கி ஒற்றடம் கொடுத்து வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் துத்தி இலைகளுடன் பருப்பு சேர்த்து சமையல் செய்து சாப்பிட்டு வருவது கூட வீட்டு வைத்திய முறையாக இருக்கிறது மேலும் துத்தி இலை சாற்றுடன் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் கலந்து பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பூச புண்களானது குணமாகும் துத்தி இலை சாற்றை பச்சரிசி மாவுடன் கலந்து கட்டிகள் உள்ள இடங்களில் வைத்து கட்டினால் கட்டிகளானது உடையும் மேலும் வெள்ளைப்படுதல் குணமாக துத்தி இலைகளை நெய்யில் துவட்டி சாதத்துடன் சேர்த்து சாப்பிட்டு வரலாம் அல்லது இலையை காரமில்லாமல் பொரியலாக செய்து சாதத்துடன் பிசைந்து நாற்பது முதல் நூற்றி இருபது நாட்கள் வரை சாப்பிட வேண்டும் இது போன்று செய்து சாப்பிட்டு வரக்கூடிய நாட்களில் புளி காரம் மாமிசம் இது போன்ற உணவுகளை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இருபது மில்லி துத்து பூவினுடைய சாறு எடுத்து அதனோடு கற்கண்டையும் சேர்த்து சாப்பிட்டு வருவது மூலமாக வாந்தியானது கட்டுப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த துத்தி பூக்களை உலர்த்தி தூள் செய்து வைத்து கொண்டு ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு அந்த தூளை எடுத்து ஒரு டம்ள பாலில் கலந்து இரவில் குடிச்சிட்டு வருவது மூலமாக உடல் சூடானது குணமாகும் மேலும் துத்தி இலைகளை கொதிநீரில் போட்டு வேக வைத்து அந்த நீரில் துணியை தேய்த்து பிழிந்து வழியுள்ள இடங்களில் ஒற்றடம் கொடுப்பதன் மூலமாக உடல் வழியானதும் குணமாகும் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங